Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Ninakuletea mada inayosema waulize wenyeji wa kimapenzi. Uliza wenyeji wa kimapenzi hii ndio mada nilionayo siku ya leo ndugu mtazamaji wa channel hii na nakuletea mada hii baada ya kukutana na maswali kadhaa kutoka kwa watu kama wawili au watatu hivi siku hii ya leo kwa hiyo ni muhimu sana uweze kuelewa mada hii na kuletea uweze kuelewa jinsi gani unaweza kufanikiwa katika mahusiano yako mahusiano yako ya kimapenzi ili uweze kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye hayo ni mambo ya msingi sana kuyazingatia ndugu mtazamaji wa channel hii na nafanya uh, uh, mada hii siku hii ya leo nikitaka kukuelewesha umuhimu wa kuweza kufanikiwa kimahusiano ya kimapenzi na silo peke yake vile vile kudumisha mafanikio hayo ni rahisi kumpata mtu wakaanzisha naye mahusiano naye lakini uhusiano huo usidumu au kama utadumu utakuwa ni uhusiano ambao hauna raha jambo ambalo sio zuri kwa ni wajibu wako mtu mtazamaji kuweza kuangalia ni jinsi gani wewe kama wewe unaweza kujitahidi kudumisha uhusiano wako katika hali ya furaha kwa muda mrefu. Sasa ndugu msikilizaji nikitaka kwa kwamba pamoja na magumu yote ambayo umeshasikia juu ya mahusiano ya kimapenzi tambua kwamba unapoanzisha mahusiano ya kimapenzi umeanzisha safari. Ni safari ya kimahusiano. Kwa hiyo la kwanza kubwa ni kwamba kuanzia siku ile ya kwanza unatamani kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi tambua unatamani kuingia ndani ya safari. Sasa katika safari hii kuna maeneo ambayo unafahamu, huwezi kuwa unafahamu yote, kuna vituo ambavyo unafahamu. Na na pale ambapo unaingia kwenye mji ambao hufahamu ni kituo hicho, inapaswa uulize ili uelekezwe gesti kwa wapi utalala wapi utakula wapi sawa ndio unaweza kutafuta information hizo kwenye kwenye internet ukazipata lakini bado hata kama information hizo umezipata kwenye internet kwamba hoteli fulani iko maeneo fulani na nini namba zao za simu ni hizi bado hapo tutakuwa umeuliza vile vile so, safari hii ya kimapenzi ili uweze kufanikiwa na kufika salama na kuifurahia safari hiyo ni muhimu sana uwe na maarifa ni muhimu sana uwe na ufahamu wa kutosha sasa unapokuwa kwenye mji mkubwa kama wa Mwanza au Dar es Salaam lazima ufahamu ili usipotee uwe na vitu gani vya msingi vya kufahamu. Kwa lazima uwe na mwongozo wa aina fulani kwamba bwana naenda Dar es Salaam lakini nitatumia mbinu hizi na hizi na hizi ili nisipotee nifurahie stay yangu mkaji wangu pale Dar es Salaam au geni wangu pale Dar es Salaam au iwe Nairobi au mji wote ule. Sasa Unapoingia katika eneo la kimahusiano unahitaji uelewa wa kutosha ili usije ukaumia. Mara nyingi tunajifunza kutokana na maumivu, mwenye umeongoa na moto, unajua kwamba moto unaunguza, unakwepa, unakutana kitu fulani kimekuumiza, unakikwepa. Sawa, au mpenzi aliyekuumiza unamkwepa. Sawa, au mkishasikia yeye anasifu mbaya yeye ni mzizi sana, unamkwepa. Sababu unaogopa maumivu. Sasa ni kweli unaweza kujifunza kutokana na maumivu unayokutana nayo lakini ni jambo la busara kujifunza kutoka kwa maumivu ya watu wengine ni jambo la busara kujifunza kutokana na uzoefu wa watu wengine ni jambo la busara kujifunza kutoka kwa elimu au maarifa ya watu wengine na ndio maana watu wanaenda shule na ndio maana watu wanaenda shule wanahitaji ufahamu kaza wataalamu wa uh, ubongo wa mwanadamu na uh, wa, wa sayansi ya ya ya, ya sociology wanasema kuna kuna ufahamu wa aina mbili kuu aina ya kwanza aina ya kwanza inaitwa instrument, instrumental understanding instrumental understanding yani ni ufahamu wa au uh, uelewa wa kifaa na mwanzo uelewa wa kifaa hii kwa Kiingereza instrument ni kifaa sawa iwe ni gitaa iwe ni eh, kamera whatever it is hicho ni kifaa sawa kwa hiyo anasema uelewa wa kifaa unaweza unaikuwa unafahamu kwamba hii ni bunduki ni kifaa lakini hujui jinsi ya kuitumia Unajua kwamba ume wangu ukisimama lazima ukutane na uke mwanamke lakini unajua jinsi gani ya kumridhisha mwanamke. 
unajua nikiwa na hamu ya mwanaume kufanya naye mapenzi lakini jinsi gani nilimsaidia huyu mwanaume aniridhishe unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo kwa hiyo kuna kuna hali kuna usipoelewa utafanya vitu vya kubahatisha na unapokosea usipoambiwa utahukumiwa lakini ujui kwa nini umehukumiwa ndio unakutana na kesi za mtu anasema kwamba nimeachwa lakini sijui sababu nimeachwa lakini sijui sababu Unaweza kuona jinsi gani hizo kesi nyingi nimeachwa sijui sababu utakuwa ni mtu kulaumu tu na ile kwamba ujui kuna maeneo ulikuwa unakosea lakini ulikuwa huambiwi unajiona mjanja kama vile wanawake wanavyofanya Asilimia kubwa ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika sasa mwanaume anajiona mjanja ya ah nimepiga goli saba anajiona mjanja kweli. Kwa mwanamke mpiga goli saba lakini mwanamke hajafika popote. Unaweza kuona jinsi gani kwa uh, hiyo uh, 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 hiyo inaitwa hiyo instrumental understanding. Yaani umeelewa kifaa lakini kufahamu jinsi ya kitu unaume mzuri kweli lakini jinsi gani ya kutumia kwa usahihi unahitaji maarifa. Sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi sexology wameangalia hilo. Sasa kwa mfano jinsi gani mwanaume anaweza kufikisha mwanamke kileleni sawa so, hawa mwanaume mwanaume imegunduliwa maabara iko uholanzi sasa so, iligunduliwa ya kwanza maabara ya kwanza namna hiyo ilifanyika uholanzi so, sawa yani mwanamke na mwanaume wanaweka kwenye mashine kama pipa ambayo inaweza kupima ukibonyeza pua kwenye ubongo wa mwanamke kunatokea nini kubonyeza matako ya mwanamke kwenye ubongo wa mwanaume kunatokea nini sawa so, kuna anaweza kwa hiyo kuna mashine kama kama pipa wanaingizwa ndani ndani wanafanya mapenzi kwa wanawaangalia kila kitu wanataka kufanya kinakuwa noted. Ndio maana nimekwambia hivi mwanamke ana maeneo 14 ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu. Ambapo kifahamu jinsi ya kuyagusa kwa usahihi mwanamke atafika kileleni apende asipende. Mwanaume ana maeneo 11 katika mwili wake ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu. Ili aweze kufika kileleni aweze kufahia na kupata msisimko wa kiwango cha juu lazima maeneo yale yaweze kushirikiwa kwa usahihi. Kwa eneo la kwanza hilo kwamba ni instrumental understand unaweza kuwa unaelewa kwamba kweli nikishika tiki la mwanamke mwanamke anasikia raha lakini unalishikaje ili apate raha hizo ni sababu nyingine unaweza ukajua kitovu cha mwanaume nikikishika mwanaume anapata msisimko kio unashikaje hapo sasa naingia kwa baba waulize wenyeji waulize wenyeji hivi unashikaje nashukuru kaka mmoja ambaye amenipigia simu kutokea Mwanza leo hajawahi kunisikiliza amenisikiliza kwenye YouTube Hebu kwa doctor kwani unawapendelea wanawake unaweka video nyingi sana za wanawake unaweka nini? Kwa Mwanza. Nikamwambia mimi niko Mwanza sawa. Akaniambia anakuja usini. Sasa upo usini nikamwambia nipo akaja kweli. Kaniongea naye kama marafiki. Unatuna maisha. Mimi mtu mzima ana miaka 50. Can you see? Yeye mtu ana miaka 50. Sasa nipigie simu kutoka nchi za magharibi. Dada muda miaka mwenye mwenye miaka 37. Anaambia doctor naomba unisaidie. Kuna mtu anakuja ni mgeni kwenye kwenye ofisi yetu. Nampenda. Naanzishaje mahusiano? Kwa hiyo yuko nchi za magharibi ambao sawa ananiuliza swali ni mtanzania lakini anaishi huko. Kwa maana kuna kaka mmoja amekuja kwa mwanamke anampenda anataka sasa mimi nianze naye ameshaanza kuonyesha interest kwangu lakini jinsi gani ya kumkoleza? Muone hasa kwa kaka ameshaanza ameshaanza kuonyesha interest kwangu ili nimkoleze nifanyeje? Eh asa ndio ndio unajua tutakuwa naangalia hii video lakini umeniambia ni kuandalia masomo maalum jua hilo nitaliandaa na nitaliweka lakini tutakuwa naangalia hii video kwa sababu somo lako bado sijaliandaa lakini nakupa siku hizi mbele nitakuwa maliandaa na nitaliweka hapa YouTube na vile vile nitakutumia video clips ile vitu vingine vya vya ziada vile vile okay wewe ni jambo la msingi kwamba kuuliza kila sababu wewe uweze kuelewa ni jambo lenye la pili ambalo linaitwa relational understanding relational understanding sasa relational understanding maana yake ni uelewa wa kuhusianisha sawa no, uelewa wa kuhusianisha sasa nimekwambia nyume ya goti la mwanamke kuna utamu ukifahamu jinsi ya kupashughulikia una una unapashughulikiaje sasa hapo kuna uhusianisha nataka nimfaishe sasa la kwanza nataka nimfaishe mke wangu nimeambiwa kwenye jarida ambayo dr. Nelson amenitumia kwamba kwenye goti nyume ya goti la mwanamke kuna utamu na uchokonoaje chokonoaje sasa lazima uhusianishe Unaona lazima unahusisha jinsi gani ile kile kile unakifahamu jinsi gani ya kushughulikia ndio inaitwa relational yani unahusianisha hiki na kile kwa hiyo jinsi gani wewe unaweza kutumia mikono yako unaweza kutumia ulimi wako unaweza kutumia mdomo wako unaweza kutumia kifua chako unaweza kutumia pumzi yako kumsababisha mtu mwingine akufurahie wewe zaidi hiyo ndiyo inaitwa relation yani unohusianisha kwamba hiki ndio kifanya hivi na hiki ndio kifanya hivi kwa hiyo kuna kiki uweza kufanya hapa 
unaweza kuona kwamba kuna hiki inaweza kufanya hapa lakini hiki siweza kufanya hapa kwa hiyo unaweza ufahamu kuna maeneo ambayo yanahitaji attention fulani na kuna maeneo mengine hayahitaji kutoka maicho kwa eneo ambalo unapaswa kulamba ukasugua mpoteza maxi sasa bahati mbaya utaambiwa kutoshaka tu mtu anaanza kukataa basi isikii leo isikii kumbe ameshakuona na niboa sasa kwa kinyume ni dada wa miaka 18 ananitumia message ananiambia daktari mimi ndio miaka 18 na naogopa kuanzisha mahusiano kwa mapenzi lakini ndio inaonekana mshamba sasa wangapi wameingia kwenye mahusiano ya mapenzi kwa shamba na mahusiano yamekufa unaanzisha uhusiano huu unakufa unaanzisha huu nani unakufa mpaka mimi na kasoro gani mwanamke mmoja alikuwa afikishi kileni mwanamume wa kwanza afikishi kileni wa pili afikishi kileni wa tatu bila wanne afikishi kileni hata kasoro gani akachukua kioo ajiangalie kwenye kwenye uke wake kuna nini huku mpaka afikishi kileni achukua kioo anajichungulie mwenyewe sita mkutano wa wanume wa jinga wa shamba wanajifanya wanajua kumbe hawajui kwa jambo la msingi sana ndugu msamaji na na amba ni kwamba jambo la msingi lazima ujifunze kuuliza msamaji hata mpenzi uliye naye muulize dada mmoja alikuja jana usiku kwangu anauliza anamuuliza mumewe yule dada sawa amekeketwa wako ndani ya ndoa na watoto watatu akasema nilimuuliza mume wangu hivi unanifurahia hivi nilivyo unanifurahia hivi nilivyo sasa unaweza kuona jinsi gani alikuwa anatafuta nini mpaka anauliza hivi hivi unanifurahia hivi nilivyo mwanaume akamwambia nakufurahia na ndio maana kila siku tutafanya mapenzi na kweli yule dada anasema kweli kila siku tunafanya mapenzi na mume wangu kila siku yaani siku haipiti hata labda niwe ni uko bleed kama ni kama mwezi ndio atafanya lakini kila siku tunafanya kama pata mwanaume mwelewa sasa unaweza unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo ni jambo la msingi sana unaweza kufahamu kwamba kuna mama ambaye anataka ujifunze. Sio kwamba kuna watu wengine wanampigia simu. Daktar, umesema hizo video clip siwezi kutuma kwenye WhatsApp. Sasa mimi sijui WhatsApp inakuwaje. Unaweza unaweza kuona wewe kama ni mtu anataka kitu, anafahamu kitu ni cha ni cha thamani, lakini atakipataje? Unaweza atakipataje? Anasema sasa hivi sasa nataka hizo video. Dada mmoja akampigia simu kutoka Ghana. Sawa, akanipigia simu na kutumiaje hela? sasa nimeshatumia hela kutoka ya Marekani, kutoka Ujerumani, Uholanzi. Sasa kuna njia fani ya kutumia ambayo ni kama sasa ni kweli nimeshasaha kwa 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 message ambayo alikuwa ametumia nimeshaka nimesha delete. Hapo ndio kwa dadangu kutoka Ghana. Nimetumia hela na mtu mwingine kutoka nchi nyingine tofauti na sasa hivi nayo taarifa ni mtandao gani unaweza kutuma hela kuja kuja Mwanza 1000, kuja kuja Tanzania. Ni njia kuna kuna kampuni nyingine inaitwa si nini Kings. Sawa kile ni kuna mtu ametumia hela leo kutoka nchi za Ulaya. Something Kings. Now tell me share notice ndao tukia gana kama unaangalia video hii nipigie simu tena niweze kutumia hizo video clips si uweze kunufaika na mambo ambayo ya, ni matamu kutoka Tanzania. Okay, all in all ni kwamba jambo la msingi ni kwamba jinsi gani wewe unathamini uhusiano huo na unataka kuboresha. Kama nilivyo tangulia kusema mwanzoni, sawa? Mwanzoni sasa hivi ni rahisi kupata mpenzi lakini jinsi gani ya kudumisha utamu na raha katika mahusiano ya mapenzi hiyo ni kazi nyingine tofauti kabisa. Kwa hiyo unahitaji hekima, unahitaji maarifa na unahitaji kuuliza watu wenye uzoefu usifanye vitu vya kubahatika vya kubahatisha itakuponza haipendezi fanya kitu ambacho kweli mwenzio anakiona bwana kweli hapa hebu fikiria message kama hii kutoka kwa yule mama kuja kusoma hii message kuja kusoma hii message kutoka kwa yule mama kusoma kwa yule message ah kuja kusoma hii message kwa yule mama sasa mama amenitumia jana anasema hii message asema hivi sikiliza message inasema hivi habari daktar napenda nikushukuru message hii hapa sawa nakusoma message nakusomea hii hapa sawa ni ndefu kidogo sawa uweze kuisoma na uweze kujua ni namba gani naomba nikusomee Habari daktar, napenda nikushukuru sana tena sana kwa video ambazo umenitumia. Zimenifanya nionekane tofauti. Sijaolewa ila kuna mtu huwa anacheza naye ngoma ya wakubwa. Juzi amesema eti mbona leo umekuwa mtamu sana? Nilishangaa kwa kweli nikajua tu ni mambo ya daktar Paul Nelson. Kwa kweli daktar Mungu akutunze tuweze kupata mafundisho zaidi na zaidi uwe na siku njema. Nimechati naye Unaona unaona hizi message zote nilikuwa na chat naye hizi nimechat nimechat naye huyu dada sawa nimechat naye huyu dada sawa unaziona hizi message sawa unaona unaona hii ndio message ya kwanza kuna message imefuatia hiyo kuna message imefuatia unaona nimechat naye huyu dada sawa ni mtu ambaye anafuatilia kwa karibu sana mafundisho haya kwa hiyo ni jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba kuna vitu ambavyo vijui ambavyo vinaweza kuleta mabadiliko makubwa kwenye mahusiano yako na ukapata furaha ya kiwango cha juu na furaha itakayodumu ndio maana bwana bwana mtume Paulo akasema furahini siku zote katika bwana tena nasema furahini upole wenu unaojulikana kwa watu wote na amani ya Mungu itawale mioyoni mwenu 
Kwa hiyo mbona msingi sana kwamba uweze kuwa na ufahamu ambao utaweza kuhusianisha na mambo. Hivi kwa nini mpenzi wangu ajapokeage simu mara kwa mara inakuwaje? Hivi kwa nini mpenzi wangu kwetendo wa ndoa anakuwa mvivu? Unaona lazima uhusianishe kama ananipenda. Mbona anifanyia hivi? Unaona hiyo ndio ile kuzomba na relational understanding. Kama ananipenda mbona anifanyia hivi? Kama hutaki mbona uniambii? Vitu kama hivyo unahusianisha una, 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 una inakuwaje? Kwa hiyo changanya kile usiniumize. Kwa hani mambo ambayo unaweza kusema yafanye. Kwa hiyo kama unahitaji ushauri of course tuwasiliane kwa namba na kupatia namba yangu sasa hivi. Kama unataka video clips na uh, video clips kama nne na majarida mawili kwa hiyo kuna vitu kama sita vya kupokea. Siwezi kukutumia kwenye WhatsApp. Sawa, WhatsApp ni vitu vizito sana. Siwezi kukutumia kwenye WhatsApp. Kwa hiyo nakutumia kwa njia ya Gmail. Gmail ni rahisi. Uwezo ukawa na anwani ya WhatsApp bila Gmail. Kwa hiyo ulizia watu Hivi Gmail inakuwaje unatumikaje? Uliza usio ni aibu. Uliza, wana nitujia simu watu unaweza inakuwaje kwenye Gmail inakuwaje? Tunataka ya material. Uliza watu utakusaidia, usio ni aibu kuuliza. Sawa, usio ni aibu kuuliza. Cha msingi unataka kuboresha, kutajirisha nafsi yako. Ujisikie kwamba wewe ni mpenzi bora, ni mtu ambaye unaishi maisha yaliyothibitika kwamba ni maisha halisi. Usisi maisha kama ya kuku. Bora umekula umelala. Ishi maisha ambayo unayafurahia kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo namba yangu ya simu kwa mwasa Mkitaka ushiwari kwa njia ya simu kwa zikarama ni shingia futano Ayo majaride na video clips za jinsi ya kumuanda mwanaume Mbaka na pupizi ya napidi ya kelele Izo ipo Jinsi ganya kumsisimua mwanaume Jinsi ganya kumsisimua mwanaume kina kumsaidia afike kileleni Izo vyote hivyo video clips zipo Na zina maelezo ambayo na mimo nye naongea Sawa naongea mimo nye kwa zaba hapa inakuwaje Na hapa inakuwaje Sawa e, Garama yaki ni shingia fukumi Tuwasiliane kwa utantumia gmail kwa njia sms kwenye namba ifuatayo Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne Narudia Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne Narudia kwa mara nyingine Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne Zero Seven Five Four Zero Three Triple Nine Four Zero Seven Five Four Zero Three Nine 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 Four And God bless you Bye